शवा के अनेक अनेक शुभेच्छा जाने के शुरू कर ची टीवी एन 24 टेलीविजन नियमित आयोजन टीवी एन एनालाइसिस अनुष्ठान और साथ ही आज ही नुपुर शो धुनी और शामनी तो उदित के हिस्से में हमरा पेची सीपी याकूब एकान अपने किसान को तो जानते ही हैं हमारे ये अनुष्ठान शुरू तो जानते चाहिए आज के अमरकी विषय नियालो चुना करो तार पर हमें दर्शक देर एक तो जानी रखते चाहिए हमारे फोन नंबर एवं फेसबुक तब शुरू तो ये कुप भाई अमर आलोचना करते चाहिए विभिन्न धारणे बिजनेस डेवलपमेंट विषय गुली नहीं है एर मुद्दे बिजनेस से अमर जे पौरी कल्पना नियालो चुना करी प्लानिंग और तथा आपने जो भी शॉपरों देखे था कि नहीं ए न्यूयॉर्क शहरे कुने एक टी बेबुशा प्रतिष्ठान छेती जे कुनो धरुनेरी होग छेतीर जो नो प्राथमिक पौड़ी कॉल पुना किन्बा ओवरल शब्द किचु मिले हम आलोचना कर बो एवं ए बिशो ए आलोचना कर बन सीपीए या को बेखान और आपने जो भी ए बिशो � अमर बोले थे जब अमर आज के बिजनेस प्लानिंग ने कथा बोल बापनी बोल चलें जब बिशो टीनी आलोचना करते चाहे तो शूचुना है अमर आखी बोलते पारी भूमिका ते आपने की बोल बन तार पर अमर विभिन्न विषय धारण करेंगे बोलते चाहे बोलते चाहे शुद्ध बिजनेस ना अमर जीवनेर पोती टक क्षेत्र लेकिन तो अमर कुना शाधरण पौड़ी कल्पना होते पर ये टाइम होते पर जब हमरा पौड़ी कल्पना टा लिखे करते पर ही बामरा बट पोती रे क्षेत्रे किन्तु हमरा जखून बांशा थे कि बेर हुए हमरा काजे जामरे किन्तु पौड़ी कल्पना कोरी जब हमरा की भावे जावो अलग की ड्राइव करे जावो ना साबुत करे जावो ना बासे करे जावो पोती रे जिन्हें शामना जखू अमी अमार अमादर पौरी कॉल पन था कि अमार आस्केर अमार टास्क टकी हो बे अमी काश्ता मीट कर बो कुथा है डिनर कर बो कुथा है सो पोती रे क्षेत्रे किन्तु अमार पौरी कॉल पन करे थे कि अमार बिजनेस रे क्षेत्रे अमार जोखो नाशित है खुन इटा जेहितो अमादर बिजनेस टक किन्तु अमादर लाइफलॉन्ग सेविंग्स रे अर्थ दिए किन्तु अमर एक टू बिजनेस के स्टेबलिश कर चेस्टा कोरी जहाँ मदर एक टू बेटर लाइफ है जो नामर चेस्टा कोरी ए बिजनेस टके जहाँ मदर तो कास कोरर पोरे अमर चिंता कोरी जो नाम ने कास कोल्लम है तो किसी पौष्टिक संचय कोरे अमर चेस्टा कोरी किबा बेटा थे के एक टू बेटर पोजीशन आस्ते परी बा अमर बंदो बा अमर आत्मियों के � जब हमारे एक तो शुंदर एक तो बिजनेस के जो बिजनेस टेक स्टेबलिश करो संभव शिटे की तो अनेक क्षेत्र हम रोबिंग गोतर कारणे हो कम आदेर अर्थनैतिक कारणे हो बाम आदेर ये बिजनेस टेक कैरी ऑन करो बा मेंटेन करो जन जो तो सपोर्ट दौड़ करे इर मुद्दे अपना अपने एक तो गुड टीम दौड़ कर एम्प्� एक क्षेत्र ही यह को बेखान दुखी तो आपने क्या हमार थामी दिया मैं बिशो टीज जानते चाहिए आमी पूरो धापे धापे ये गुते चाहिए शे जो नहीं जानते चाहिए जे प्रतिटे जीनिशेरी जेमोन आपने बोल सिने जे जे तो हमरा पुरी कॉल्पना जीवनी री ऑंगशो आमी ये खान थे क्या ऑफिसे की भावे जब उसे टेक्टी पुरी कॉल्� तोड़ी करते जाए, अमर कौन जायगा थी थे के स्टार्ट करते हो हमें, शुरू करते हो हमें, पूरी कॉल्पने री स्टार्टिंग थे के जो दिया हमरा शुरू करी, ताहले हाथो दर्शक रा बुझते पार बे, जामी धापे धापे की भावे उपोषण हारे जेते पारी। अवश्य अपना अमाद अमर जखून ये पौरी कल्पना पहले में स्टेज था अमार एक टा आइडिया अमर अमार एक टा अमर आइडिया टे वंग आइडिया टा मधर के विभिन्न चिंता करते हैं जामार इटे के एक टा वायबल आइडिया की ना जो आइडिया टा के एक्सेक्यूट करा बेटर की एक कोनो अमार बाजारे की एटर चाहिदा आच्छा की चाहिदा � हमारा आइडिया से देन अवश्य हमारा एक्सपीरियंस हमारा रोबिक गोता दौड़ कर एकोन अमी की ये रिलेटेड फील्ड कास करें चिकन अमी की ये बिशर शंपर के कास करें चिकन अमार की कोखरो ये बिजनेस रन कर रहे मोता हमारे एबिलिटी आ सकें अमी मन कोन एक जन इम्प्लॉयी तार जे रोबिक गोता तार थे के एक टा मैनेजर � पास्ट अब दस टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर था के इसमें मुझे एक तो होते परे कस्टमर सर्विस एक तो होते परे मार्केटिंग एक तो होते परे मैनेजमेंट एक तो होते परे इम्प्लॉयी एक तो होते परे अपना डेवलपमेंट रिसर्च सो विभिन्न अमी अखुन जो दी कुन एक तो डिपार्टमेंट का दायित्व था के तो उनके तो आमर फुल बिजनेस र पिक्चर 
ফুল পিকচারটা আমাকে ফুল বিজনেস সম্পর্কে আমার একটা আইডিয়া অর্জন করতে হবে আচ্ছা মানে মূল কাজই হচ্ছে আমার একটা আইডিয়া মানে নিয়ে আসা এবং সেটি আমার জন্য উপযুক্ত কিনা কিংবা আমি যে লোকেশনে করতে চাচ্ছি সেটি উপযুক্ত কিনা সেটি তো হোমওয়ার্কও করা দরকার হোমওয়ার্ক করা দরকার তো সেই বিষয়ে যদি আমরা বিজনেস স্টার্ট এর আগে আমার বিজনেস সাজানোর আগে হোমওয়ার্ক এর আমরা কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আপনি বলবেন যে পরিকল্পনায় থাকতে হবে যে এই এই বিষয় নিয়ে আমাকে হোমওয়ার্ক অবশ্যই করতে হবে এর মধ্যে আপনাকে অর্থনৈতিক ব্যাপার যেটি আচ্ছা আপনার বিজনেস করতে গেলে আপনার এনাফ অর্থ আছে কিনা আপনার বা আপনার বিজনেস করার জন্য আপনাকে প্ল্যান করতে হবে যে আমার মোস্টলি আমরা যেটা করি পরিকল্পনার মধ্যে থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্সের আমরা একটা প্ল্যানিং করে থাকি যে এই প্ল্যানিংয়ের মধ্যে যে আমাকে শুধু আমাকে চিন্তা করতে হবে না যে আমার বিজনেস স্টার্ট করার জন্য আমার কত টাকা প্রয়োজন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার বিজনেসটা ক্যারি অন করার জন্য আমাকে আমার একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার বিকজ আমি যখন বিজনেসটা শুরু করব ওই মুহূর্তে আমার কিন্তু থ্রি মান্থ সিক্স মান্থের মধ্যেই কিন্তু আমার ব্রেক ইভেন বা আমার বিজনেস থেকে কিন্তু প্রফিট আসা শুরু করবে না আচ্ছা তো এই যে টাইমটায় আমার এই ইট কুড বি সিক্স মান্থ অর ইয়ার যে সময়টা আমাকে এই বিজনেসটা কন্টিনিউ করতে হবে আমার প্রফিট ছাড়া তো এই সময়ে কিন্তু আমার যে বিজনেসের থেকে যে প্রফিটটা আসবে এটা কিন্তু এনাফ প্রফিট না আমার সব খরচ বহন করার জন্য তো আমাকে এক্সট্রা এটার জন্য প্ল্যানিং করে আমাকে এক্সট্রা মানি আপনার যেটা আমরা কি বলি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাকে জমা করে রাখতে হবে এটা ক্যারি অন করার জন্য দেন আমাকে আরও চিন্তা করতে হবে যে আমি হয়তো আমার একটা জব ছিল আমার একটা জবের ফিক্সড একটা স্যালারি ছিল যেটা দিয়ে আমার মর্গেজ পেমেন্ট করতাম বা আমার পরিবারের পরিবারের ফ্যামিলির যে খরচ বহন করতাম যখন আমি এই জব ছেড়ে আমি একটা বিজনেসে আমি আমি বিজনেস শুরু করছি তখন আমার কিন্তু যে ইনকাম সোর্সটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো আমাকে কিন্তু শুধু এই বিজনেসে কন্ট্রিবিউট করতে হবে না আমাকে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম বিজনেস থেকে আবার টাকা আমাকে নিতে হবে বা আমাকে এনা সেভিংস রাখতে হবে বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রাখতে হবে যাতে করে আমি যেন আমার যে মান্থলি লিভিং এক্সপেঞ্জার সেটা কিন্তু আমাকে বহন করতে হবে ম্যানেজার থাকবে আপনার এমপ্লয়ি থাকবে তাদের কতটা গুরুত্ব এই বিজনেসে তারা আপনি এখন একটা বিজনেস যখন আমরা শুরু করতে চাই একটা বিজনেস খুব কম বিজনেসই আছে আনলেস খুবই স্মল সাইজের যে সোল প্রপার্টারশিপ যে বিজনেস যখন আপনি একেবারে কোন একটা লাইসেন্সের দ্বারা আপনি হয়তো নিজে একটা বিজনেস রান করছেন কেউ একজন হয়তো ট্যাক্সি অপারেট করছেন বা আপনার কোনো একটা লোন অফিসার হচ্ছেন বা রিয়েলটার হচ্ছেন সেটি হচ্ছে আপনার স্মল আপনার আকারে যে বিজনেসগুলো বাট আপনি যখন আপনার বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করতে চাবেন আপনি বা আপনার বিজনেসটাকে আপনি এক্সপ্যান্ড করে আপনাকে সাকসেসফুল করতে চাবেন তখন কিন্তু আপনার এটার পিছনে আপনাকে একটা টিম বিল্ড করতে হবে যে টিমের মাধ্যমে আপনার বিজনেসটাকে আপনার নেক্সট স্টেজে নিয়ে যাবে নেক্সট স্টেপে নিয়ে যাবে যাতে করে আপনার এই এই টিমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাপার মানে এই টিমটাকে আপনি ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে যে এটি হচ্ছে আমার এমপ্লয়ি নাকি আমার বিজনেসে যারা থাকবে তাদেরকে নিয়ে আমি রান করব নাকি আমি নিজেই করব সেভাবে ব্যাখ্যাটি কিভাবে আসবে এটা কি বিজনেসের দরকার এখন এখন আপনি যখনই এমপ্লয়ির কথা বলবেন আমরা मोस्टলি আপনার যদি আপনি सक्सेसफुल বিজনেস ওনার হতে চান তখন আপনাকে আপনি যদি আপনার আমরা আমরা এমপ্লয়ি বলি না আমরা বলি টিম মেম্বার আচ্ছা টিম মেম্বার টিম মেম্বার বিকজ আপনি আমরা চাই না যে এই যারা আমার বিজনেসটাকে ডেভেলপ করবে যারা আমার টিমে টিমে থেকে এই বিজনেসটাকে সাকসেসফুল করার জন্য হার্ড ওয়ার্ক করবে তাদেরকে আমরা এমপ্লয়ি বলে ছোট করতে চাই না আমরা বলতে চাই আমরা বলতে চাই তারা হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বার এই টিম মেম্বারের সাপোর্টে কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো বিশেষ করে আমাদের আমরা এখানে আমরা দেখে থাকি যে সেটি হচ্ছে যে কিভাবে আপনার এই টিমটাকে আপনি মেনটেন করবেন কিভাবে আপনি টিমটাকে আপনি ট্রিট করবেন আচ্ছা আপনাকে ট্রিট করতে বিকজ আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যাই যখন টিমটা যেহেতু টিমটাই কিন্তু আপনাকে বিজনেসটাকে হেল্প করছে এস্টাবলিশ করার জন্য দেখেন যখন সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্স আই থিঙ্ক মোর দ্যান ওয়ান্স তারা বেস্ট এয়ারলাইন্স হিসেবে তাদের যে সাকসেস স্টোরি আছে এর পিছনে কিন্তু তাদের কিন্তু একটাই স্লোগান ছিল সেটি হচ্ছে যে আমরা সবাই বলে যে কাস্টমার হচ্ছে আমাদের কিং কিং আচ্ছা বাট কিন্তু সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের তাদের ইয়ে ছিল তাদের স্লোগানটা ছিল হচ্ছে যে আমাদের 
কিং হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়ি আমাদের টিম বিকজ আমরা যদি আমাদের টিমকে আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি তখন তারাই কিন্তু আমাদেরকে তাদেরকে বলতে হবে না তারাই কিন্তু আমাদের কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করবে স্যাটিসফাই করবে এবং আর ট্রু একটি বিজনেস রান করার ক্ষেত্রে ওনারের চেয়েও যারা একদম আমি বলবো ফিল লেভেলে কাজ করে তাদের যদি ওই একাগ্রতা ওই ভালোবাসা ওই যদি ডেডিকেশন ওই অর্গানাইজেশনের প্রতি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার তো কাজটা আপনি হাজার চালু সেটি আসবে সেটি আসবে না আউটপুট 100% আসবে না হয়তো কাজের জন্য কাজ হবে আমরা একজন আছে আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে নেই তারপরে আমরা খুব সুন্দর করে ধাপে ধাপে আলোচনা করছি সেই সাথে আপনার যদি নতুন নতুন কোনো তথ্য দেয়ার ইয়াকুব খান যদি প্রয়োজন হয় আপনি সেটিও যুক্ত করতে পারেন কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা আলাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ হোসেন বলছিলাম ইয়াকুব ভাইকে আমি একটা প্রশ্ন করব অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াকুব ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্নটা হলো গিয়ে যে আপনার নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ধারণ করা একটা বড়তে একটা শপ মনে করেন যে তারা ভিতরে ছোট পোর্শন করে রেন্ট দিবে এক পোর্শন মানে সে রেন্ট দিবে ছোট অল্প পরিসরে তো বিজনেস সেটা হয়তো ডিফারেন্ট হবে তো এরকম একটা শপের মধ্যে অল্প স্পেসে যে ভাই একটু আগ্রহ করতেছে তো ওখানে ঢোকার পরে ওনার বিজনেস কিন্তু অন্য ওই মূল বিজনেসের সাথে কোনো ই নাই তো আমি যেটা জানতে চাই সেটা হলে গিয়ে যে ওনাকে কি আলাদা কোনো লাইসেন্স ই করতে হবে মানে দোকানের জন্য ভিতরে যে পর্শনটা নাকি ওই একই লাইসেন্সের উপরেই কভার হয়ে যাবে সব আচ্ছা এটি জি এটি আপনার ডিপেন্ড করে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটি ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার বিজনেসের ধরন হিসেবে বিভিন্ন আপনি জানেন যে বিজনেসের বিভিন্ন ধরনের বিজনেসের জন্য স্পেশাল লাইসেন্স দরকার মনে করেন যে আপনার নিউ ইয়র্ক সিটির কথাই বলি আপনার হয়তো একটা জেনারেল একটা স্টোর আছে যেখানে আপনার রেগুল জেনারেল মার্চেন্ডাইজ বিক্রি হচ্ছে যেরকম আমরা আপনার ডিসকাউন্ট স্টোর বলি এটার জন্য আপনি যে কোনো ধরনের আপনি হয়তো প্রোডাক্টস সেল করতে চাচ্ছেন এখন এখানে যদি আপনি খাবার সেল করতে যান খাবার সেল করতে গেলে আপনার একটা লাইসেন্স দরকার ফুড লাইসেন্স দরকার আপনি যদি এখানে কেউ সিগারেট সেল করতে যায় তা তার জন্য তার সিগারেট লাইসেন্স দরকার এখন এটার ধরনের উপর নির্ভর করবে যে উনি আপনার যদি একটি নর্মাল একটা বিজনেসে কিন্তু সাধারণ যে আপনার নর্মাল প্রোডাক্ট সেল করার জন্য আপনার মনে করেন যে একটা একটা ক্লিনিং আইটেম বা এই ধরনের জিনিস সেল করার জন্য নর্মাল একটা লাইসেন্স থাকে বাট যেহেতু উনি সেপারেটলি এটা সাবলিজ নিয়ে আলাদা একটা অংশ সাবলিজ নিয়ে উনি একটা বিজনেস করতে যাচ্ছেন তো এর জন্য ওনাকে হয়তো ডিফারেন্ট একটা নামে বিজনেসটা করতে হবে বিকজ আমার মনে হয় না যে যে সাবলিজ দিচ্ছেন উনি চাইবেন না যে ওনার এই ট্যাক্স বার্ডেনটা উনি নিতে এর বাইরে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার উনি যে স্মল দরকার যে বিজনেসটা করতে চাচ্ছেন এই বিজনেসের জন্য স্পেশাল কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন আছে কি না যেটি হয়তো অন্য বিজনেসে কভার করতে চাচ্ছে না যদি লাগে অবশ্যই তাকে ওই লাইসেন্সগুলো করে তারপরে করতে হবে আর একটি জিনিস আপনার আমি অ্যাড করতে সেটি হচ্ছে বিশেষ করে যখন আপনারা এই এই সাবলিস নিতে চান কোনো বিগ বিজনেস থেকে বা কোনো বিজনেসের মধ্যে একটা অংশ ভাড়া নিতে চান মেক শিওর মেক শিওর যে আপনার যেহেতু আপনি এখানে মানি ইনভেস্ট করবেন আপনি এটাকে স্টাবলিশ করার জন্য রিনোভেশনের জন্য মেক শিওর যে আপনার যে আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে যে বৃহত্তর যে লিজ আছে যার সেই লিজে আপনার উল্লেখ করা আছে কিনা যে তার সাব লিজ দেওয়ার পারমিশন আছে যে আপনাকে ভাড়া দেওয়ার সাব সাব লিজ ভাড়া দেওয়ার পারমিশন আছে যদি না থাকে তাহলে আপনি মানি স্পেন্ড করার পরে আপনার ল্যান্ডলর্ড যে কোনো সময় এসে আপনাকে বের করে দিতে পারে বিকজ আপনি এটা আর এটা আপনি আপনি ওই দেখে নেন নিচ্ছে বেটার হচ্ছে আপনার লিস্টটা ডেফিনেটলি একটা অ্যাটর্নি দিয়ে রিভিউ করে জেনে নেওয়া ভালো যে আপনার এটা আমাকে এখানে নেওয়ার পারমিশন আছে পারমিশন নেওয়ার আরেকজন আছে তবে ইয়াকুব খান ওনার প্রশ্ন ধরে হুসেন জামিলের প্রশ্নের সূত্র ধরে আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি কিংবা আমাদের কালচার যেটি বলে সেটি হচ্ছে আমার কোনো বন্ধু কিংবা রিলেটিভ আমরা অনেক সময় কথার উপরে বিশ্বাস করে কিন্তু অনেক কিছু করি যে আমরা হয়তো আপনার সাথে আমি চুক্তি করব আপনি যেটি বলছিলেন যে তার লিজা আছে কিনা কিংবা আমি কোনো কিছু পেপারে না সব কিছু আমরা মুখে অনেক সময় বিশ্বাসের উপরে কাজটি করে থাকি কিন্তু এটি ভবিষ্যতে কিন্তু অনেক বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয় এই যে আমাদের কালচার এখান থেকেও যে বের হয়ে আমাদের পেশা দারিত্রের পরিচয় দিতে হবে সেই জায়গাটি থেকে আপনি যদি একটু বলতেন আমরা আরেকজন অপেক্ষা করছে খুব সংক্ষেপে শিওর অবশ্যই আমাদেরকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে আমরা যখন একটা বিজনেসে ইনভলভ হচ্ছে তখন আমাদের এটাকে বিজনেস হিসেবে কনসিডার করতে হবে আমরা আপনি যদি কাউকে বাসায় দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে চান দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং ঠিক আছে আপনি বাসায় দাওয়াত দিয়ে খাওয়াচ্ছেন বা তার বাসায় যাচ্ছেন তখন ডিফারেন্ট জিনিস যখনই আপনি একটা বিজনেস করতে যাচ্ছেন আপনাকে ডেফিনেটলি হ্যাভ টু ফলো দ্য সিস্টেম আপনাকে বিজনেসের ওয়েতে এগোতে হবে এগোতে হবে আপনি মুখে প্রতিটা আইন নিয়ম করে
বাট যখন আপনি হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড ডলার ইনভেস্ট করে একটা বিজনেসে যাচ্ছেন অবশ্যই অবশ্যই এটা আপনাকে ডকুমেন্টেড রাখতে হবে পেপার করতে করে নিতে হবে করে নিতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত জি আপা আমার নাম হচ্ছে আসিফ আমি ওয়েবসাইট থেকে একটু জোরে বলতে হবে ভাইয়া আমার নাম আসিফ আমি ওয়েবসাইট থেকে জি আসিফ ভাই বলুন হ্যাঁ ইয়াকুব ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমার একটি বিজনেস আছে সেই বিজনেসে এলএলসি করা তবে এখন আমার তিনজন এমপ্লয়ি তিনজনকে আমি 1099 দিচ্ছি এখন আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ যদি দুইজন এই বিজনেস থেকে ডব্লিউ টু নেই সেটাতে আমার যতটুকু ট্যাক্স যাবে আর আমি যদি ডব্লিউ টু না নিয়ে যদি এটা বিজনেস প্রফিট অ্যান্ড লস এর মাধ্যমে আমি আমার ইনকামটাকে জেনারেট করতে পারি সেটা বেশি লাভজনক আমি ডব্লিউ টু নিয়ে আমার বেশি ক্ষতি হচ্ছে মানে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হচ্ছে সরকারকে কিন্তু আমি ডব্লিউ টু নিতে চাচ্ছি আর কি কোনটা দেখ একটু বলবেন কি আমাকে যে কোনটা আমার জন্য रखते प्रश्न তো আপনি ডব্লিউ টু নিলে আপনার যে ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট যে ট্যাক্স সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার এটি আপনি বিজনেস আপনার ফিফটি পার্সেন্ট দেবেন সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট আপনি আপনি অ্যাজ এন এমপ্লয়ি হিসেবে আপনি দেবেন সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট যদি আপনি এই ডব্লিউ টু না নিয়ে আপনি যদি সরাসরি আপনি প্রফিট নেন বা আপনি এলএলসি থেকে আপনি যেটা করতে পারেন গ্যারান্টিড পেমেন্ট নিতে পারেন গ্যারান্টিড পেমেন্ট নিলে স্টিল আপনাকে কিন্তু ওই ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট কিন্তু আপনাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স পে করতে হবে সো যেহেতু আপনাকে গ্যারান্টিড পেমেন্ট বা প্রফিট নিলেও এখানে আরেকটি ব্যাপার আছে আপনার এল এলসির দুইটা অংশ আছে একটি হচ্ছে আপনি অ্যাজ এ জেনারেল মেম্বার অথবা একটি লিমিটেড মেম্বার এখন আপনি প্রতিটা এল এলসির জন্য অ্যাটলিস্ট মিনিমাম একজন জেনারেল মেম্বার দরকার এখন যেহেতু আপনার দুইজন যদি আপনি মনে করেন যে না আপনি এটার জেনারেল মেম্বার হতে চান দেন আপনার পোর্শনের ইনকাম যেটা এটি কিন্তু সাবজেক্ট টু সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স হুইচ ইজ ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট আচ্ছা সো একটু মানে অনেক বিষয় আছে বাট মোরালেস সেম যদি সেম যেহেতু সেহেতু আপনার বেটার হবে এটা ডাব্লিউ টু নিয়ে আপনার নেওয়াটা এটা আপনার ইট লুকস বেটার আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আপনার যদি একটা বিজনেসে কোনো ডাব্লিউ টু না থাকে কোনো এমপ্লয়ি না থাকে তখন এটা লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক ধরনের ঝামেলা আসে তারা জানতে চায় একটা বিজনেস কিভাবে রান করছে উইদাউট হ্যাভিং এন এমপ্লয়ি তো আমার মনে হয় যে আপনার ডাব্লিউ টু অপশনটা আপনার জন্য বেটার বেটার হবে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই আমরা খুব সুন্দর করে কথা বলছিলাম যে বিজনেস প্ল্যানিং এবং আমরা ধাপে ধাপে এগোনোর চেষ্টা করছি আমরা সেই বিষয়ে আসবো তবে সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতি নিবার প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এ পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতি उदाहरण स्मलो <laughs> প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিন্তু আপনার যে কতটুকু পরিবর্তন এনে দিতে পারে সমৃদ্ধ করে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আপনার বিশেষ করে যারা ম্যানেজমেন্টে আছেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে কিভাবে আপনার টিমকে আপনার কতটুকু আপনি প্রোডাক্টিভ করতে পারেন আচ্ছা এটার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমরা এখন আমাদের এই ধরনের মেন্টালিটি থাকতে হবে এখন আমি যদি আমার এমপ্লয়িকে আমি অর্ডার দেই তখন তারা জিনিসটা কিন্তু পজিটিভ হতে নিবে না আচ্ছা দুইটাও এখন যদি আমরা জিনিসটা এইভাবে বলি যে এই এটা করো না কেন তারা কিন্তু 
তখন হচ্ছে যে না আমি তাকে অর্ডার দিচ্ছি না চলো আমরা একসাথে অ্যাজ এ টিম হিসেবে আমি তাকে আমি অফার করছি এটা করার জন্য সে জাস্ট এ স্মল থিং বাট দ্যাট মেক্স এ বিগ ডিফারেন্স আপনার যে কীভাবে তো এই টিম টিমটা আপনার কীভাবে সহায়তা করবে আপনার এটা করার নিজের মনে করে কাজটি করা কাজটি করা কাজটি আমাদেরকে ট্রিট করতে হবে অ্যাজ এ ম্যানেজার হিসেবে আমাদেরকে ট্রিট করতে হবে যে এই টিমটা কীভাবে এই এমপ্লয়িদেরকে কীভাবে আমরা আমরা আমাদেরকে ভুলে গেলে হবে না কিন্তু যে এই টিম বা এমপ্লয়ি এরাও কিন্তু একটা এরাও হিউম্যান বিং আমরাও কিন্তু একটা সময় যারাই আমরা ম্যানেজার আমরাও কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে আমরাও কিন্তু এক সময় এমপ্লয়ি ছিলাম কারণ এখন এমপ্লয়ি ছিলাম সেটি ভুলে যায় রাইট সেটি ভুলে যায় বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যখনই আমরা মনে করি অ্যাজ এন এমপ্লয়ি হিসেবে আমাদেরকে খারাপভাবে ট্রিট করছে আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন আমরাই যখন আবার ম্যানেজার পজিশনে চলে যাই তখন কিন্তু আমরা জিনিসটা ভুলে যাই বাট একটা ম্যানেজারের দায়িত্ব হচ্ছে আপনার শুধু টিম না আপনার টিম বলেন আপনার যে হোল টিম শুধু আপনার এমপ্লয়ি না এটার মধ্যে আপনার সিপিএ থাকবে এটার মধ্যে আপনার অ্যাটর্নি থাকবে এটার মধ্যে আপনার ভেন্ডার থাকবে সবাইকে নিয়েই কিন্তু আপনাকে কাজ করতে হবে এবং আপনার এই বিজনেসকে স্টাবলিশ করার জন্য সবার সাথে যে রিলেশনশিপটা মেনটেন করা এটা কিন্তু আমাদের করতে হবে করতে হবে তবে ইয়াকুবে খান আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে বিশেষ করে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিদের ছোট হোক বড় হোক যে কোনো প্রতিষ্ঠানই হোক আমাদের এই কালচারটি এখনও গড়ে উঠেনি যে আমি আমার এমপ্লয়ির সাথে আসছি আপনার সাইকোলজি বা ওই মেন্টালিটিটা কিন্তু চেঞ্জ করা আমাদের জন্য কঠিন আমরা মনে করি স্টিল যে যারা কাজ করছে এরা আমাদের আমরা মনে করি কর্মচারীর মতো কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম আপনি যদি যারা আপনার আপনি একটা বিজনেস করছেন আপনি বিজনেসটা করছেন আপনার সাকসেসফুল হওয়ার জন্য সাকসেসফুল হওয়ার পিছনে কিন্তু আপনি শুধু একা আপনি কিন্তু এটাকে এস্টাবলিশ করতে পারবেন না একা এটাকে সাকসেসফুল করতে পারবেন না এটার জন্য আমি যেটা আগেই বলেছি যে আপনার একটা টিম দরকার একটা টিম ছাড়া কোনো একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু সাকসেসফুল হতে পারে না সো টিমের জন্য আপনি যদি আপনার এমপ্লয়িকে বা আপনার যে টিম মেম্বার যারা এদেরকে যদি আপনি এদের সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু আপনার এটাকে কন্টিনিউ করা বা নেক্সট স্টেপে নিয়েও যাওয়া কিন্তু খুবই কষ্টকর ব্যাপার কষ্টকর হয় কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি ম্যানেজার হিসেবে আপনি চাচ্ছেন এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য বেটার কাস্টমার সার্ভিস দেওয়ার জন্য বেটার আপনার যে এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য আদার হ্যান্ড আপনার যে টিম যারা কাজ করছে আপনার সাথে তাদের যদি ওই ধরনের লয়ালটি না থাকে ওই ধরনের যদি আপনার আপনার চেষ্টা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি যতই চেষ্টা করেন না কেন কিন্তু আপনার কাস্টমাররা কিন্তু ওইভাবে কিন্তু একটা ম্যানেজার কিন্তু প্রতিটা কাস্টমারের সাথে ডিল করতে পারে না তো একটা ম্যানেজারের হয়তো এখানে দশজন এমপ্লয়ি আছে এই দশজন এমপ্লয়ি কিন্তু সবার সাথে সবার সাথে ডিল করছে তো এখন আপনি যদি এই দশজনের সাথে আপনি মেনটেন না করতে পারেন তাহলে আপনার যে হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ কাস্টমার আছে কাস্টমাররা কিন্তু ওইভাবে যে সার্ভিসটা পাওয়া দরকার সেটি তারপরে স্মল স্মল জিনিস যে জিনিসগুলো কিন্তু দেখেন কিভাবে একটা আমরা কিন্তু অনেক সামান্য সামান্য জিনিস দিয়ে কিন্তু আমরা এই পরিবেশটাকে অন্যরকম করতে পারি হয়তো এর মধ্যে আমরা এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থ করতে পারি এর মধ্যে হয়তো কারো কোনো আমরা একটা ইনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি যেখানে যে এমপ্লয়িদের বার্থডে আমরা একটা সারপ্রাইজ বার্থডে লাঞ্চ করলাম ইট ডাজেন্ট কস্ট দ্যাট মাস যে আমাদের দশজন এমপ্লয়ি আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা লাঞ্চ করলাম ইট উইল কস্ট হান্ড্রেড ডলার বা হান্ড্রেড ফিফটি ডলার হান্ড্রেড ফিফটি ডলার বাট এই যে একটা আপনার এই হান্ড্রেড ডলার কিন্তু ইজ এ বিগ গিফট ফর দ্যাট পারসন অনেক বড় অনেক বড় একটা পাওয়া এভাবে चौधरी व्यक्तिगत खान 
আমি যখন ট্যাক্স ফাইল করব তখন কি এই তার ইয়েটা সে তো আপনার আমার সাথে সে তো ডিপেন্ডেন্ট আমার তো তার এটা কি আমার ট্যাক্স ফাইলে দেখাতে হবে অথবা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবং প্রশংসা করার জন্য আমরা বিশেষ করে খান ট্রিটুয়াল আমাদের আপনার যে ধরো যে যে পে স্টাফের মাধ্যমে আপনার ছেলেকে যেটি পে করছে এটা ওনার আপনার ছেলে যেটি করে সেটি হচ্ছে পার্ট টাইম একটা জব করে এটার জন্য যে ডাব্লিউ টিটা পাচ্ছে বছর শেষে গিয়ে এটা হয়তো সামান্য কাপল অফ থাউজেন্ড ডলার সো এটি স্টিল আপনার ছেলে স্টিল আপনার ডিপেন্ডেন্ট যদি আপনার এই ডাব্লিউ টুটা উইথ ইন আপনার অ্যাবাউট লাইক ফোর থাউজেন্ড ডলার নিচে যদি থাকে তাহলে এটা কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনার ছেলেকে আপনার সাথে ডিপেন্ডেন্ট দেখাবেন কিন্তু ওর যে ডাব্লিউ টু ওর যে ইনকামটা 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 আপনার ট্যাক্স রিটার্নের সাথে অ্যাড হবে না এটি হবে ওর জন্য সেপারেট একটা ফাইল করতে হবে যে ফাইলে আমরা দেখাই যে ও ইনকাম করছে কিন্তু ও ওকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লেম করছে না ও ডিপেন্ডেন্ট ক্লেম করছে আপনাকে সো দুইটা ট্যাক্স রিটার্ন হবে বাট এটার সুযোগ আছে আপনি বিশেষ করে আপনার সিপিআর কাছে যখন যাবেন তখন তাকে আপনি এটা বললে যে আমার তারা এই জিনিসটি বুঝবে যে দুইটা ফাইল হবে ওরটা আপনাকে সেপারেট করতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তবে ইয়াকুবে খান ওনার প্রশ্নের সূত্র ধরিয়ে আমার একটু জানতে ইচ্ছে করছে আপনার কাছে সেটি হচ্ছে আমরা অনেক সময় তো এইসব বিষয়ে যে অনেক সময় ক্যাশে আমরা একটু গোপন রাখার চেষ্টা করি যখন আমার বাচ্চাটি হয়তো পার্ট টাইম কাজ করছে কিন্তু আপনার পরামর্শ কি হবে যে প্রতিটি তথ্যই উপস্থাপন করা উচিত কি না অবশ্যই আমাদের বিশেষ করে দেখেন আপনার যখন আমরা ট্যাক্স ফাইল করতে যাই এখানে আপনার অনেকে মনে করেন যে না আমার ইনফরমেশনগুলো আমি দিতে পারছি না আবার যদি কোনো কিছু দেওয়া সম্ভব না সেটা অন্য ব্যাপার বা যদি আপনার জানা মতে কোনো ইনফরমেশন থাকে সেটা আপনাকে ফুলি ডিসক্লোজ করতে হবে ডিসক্লোজ করে আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে যদি আপনার অনেকে আমরা মনে করি যে সাময়িক সময়ের জন্য যে আমি হয়তো বেনিফিটেড হচ্ছি না কিন্তু আপনি একটা জিনিস মনে রাখতে আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করছি আমরা কিন্তু প্রতিটা ট্যাক্স ফাইল সাইন করছি এবং প্রতিটা সিগনেচারে আমরা কিন্তু উল্লেখ করছি যে যে বিষয়গুলি আমি উল্লেখ করছি বা যে ট্যাক্স ইনফরমেশনগুলো আমি প্রোভাইড করছি এগুলো সত্য এবং এগুলো কারেক্ট ইনফরমেশন কারেক্ট ইনফরমেশন এটা যদি আমরা রং ইনফরমেশন দিয়ে আমরা সাবমিট করি তাহলে কিন্তু এটার জন্য আমরা দায়বদ্ধ থাকতে পারি ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরা বিজনেস প্ল্যানিং এ আসবো আরেকজন আছে এই প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত জি আসসালামু আলাইকুম আমি এখন একটা প্রশ্ন ছিল আমার আমি আসিফ ওয়েবসাইট থেকে জি জি ভাইয়া বলুন ইয়াকুব ইয়াকুব এর কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি আমার মা থাকে দেশে আর আমার মায়ের জন্য প্রতি মাসে আমার একটা খরচ পাঠাতে হয় এবং আমার ওয়াইফও তার মায়ের জন্য মানে আমার শাশুড়ির জন্য সে একটা খরচ পাঠায় তা এখন ওনা তো দুজনই কেউ এখানকার সিটিজেন না তা আমরা যে ওনার জন্য খরচ পাঠাই বা আমার মাকে যে দেখাশোনা করি এই খরচটা আমি কিভাবে छये এখানে থাকতে হবে তাহলে আপনি তাদের যে খরচ বহন করছেন এটার জন্য আপনাকে ক্রেডিট দেবে আদারওয়াইজ আপনি যে যে বেনিফিট তাদেরকে দিচ্ছেন বা খরচ বহন করছেন এটি আপনার পার্সোনাল আফটার ট্যাক্স মানি থেকে দিচ্ছেন যেটি কোনো বেনিফিট আপনি পাবেন না মানে এটি পাওয়া সম্ভব এটি পাওয়া সম্ভব না খরচ এটি খরচ অনেক কিছু খরচ মনে করেন যে আপনি যখন যদি কেউ মনে করেন ওয়াইফের জন্য আপনার গিফট কিনে নিয়ে আসেন এটিও একটা তার খরচ বা নিজের যে সংসারের বহন করার জন্য কিন্তু এটা আপনাকে আপনার কিছু কিছু এখন আমি জানি অনেক কিছু মেক্সেস করে না ট্যাক্সের অনেকে বলবেন যে না এটা তো মেক্সেস করছে না আমি আমার এখানে যদি মা থাকে আমি বহন করছি আমি দেশে থাকলে কেন তার জন্য বহন করতে পারবো না অবভিয়াসলি এটা আপনার রিজনেবল কোয়েশন বাট মায়ের জন্য খরচ করছেন বা আপনার শাশুড়ির জন্য খরচ করছেন বা বাবার জন্য খরচ করছেন কত টাকা খরচ করছেন এগুলো ভেরিফাই করার কোন সুযোগ নেই এবং এত 
ব্রডার ওয়েতে তারা এটা চিন্তা করতে পারে না চিন্তা করতে পারে না আমরা কথা বলছিলাম বিজনেস প্ল্যানিং এর পরের ধাপে আমরা কি আলোচনা করব এরপরে আমরা বিশেষ করে আপনার যে টিম সেটি একটি ব্যাপার এর এর বাইরে আপনাকে বিশেষ করে কাস্টমার সার্ভিস এটা আমাদের কমিউনিটি যে বিষয়গুলি যেটি আমাদের চোখে বিশেষ করে আসে সেটি হচ্ছে যে আপনার বিজনেসটা একটা সময় ছিল আপনার এটা আপনার এই বিজনেসটা আপনি কোনোভাবে রান করলে মানুষের তখন প্রয়োজন ছিল বা বিজনেসের আপনার একটু এখন আপনি চিন্তা করেন বিজনেসগুলো আমাদের এখন টেকনোলজির জন্য আপনি কত প্রাইস অফার করছেন এটি রাইড ওয়েতে সবাই আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট পার্চেস করার সাথে আগেই সবাই কম্পেয়ার করছে যে আপনার এর আশেপাশে কোনো দোকানে এর দাম কম আছে কিনা তো এখন কিন্তু আগের মতো সেই সুযোগ আর নাই যে আপনি মনোপলি বিজনেস করবেন বা আপনি একটি বিজনেস করবেন যেটি আপনি যেভাবে চান সেটি আপনার ওইভাবেই হবে मार्केटे <laughs> रिक्वेस्ट टैक्स साधारण कम दीते चाहिए अनिहर क्या टैक्स बेसि दी लाभ कैंडिडेट जानब फ्यूचार की हमें इदानी बस बस दी अने के बोले बस दी फ्यूचार भलो आदि इत्यादि सिक्सटी फाइव इयार्स पर अनेक टाक पा ए रकम और आकटा विषय फाइनल यदिबर का डोनेसन कर ले कि अपना डोनेसन से देशे हक देश बहरे हक से टैक्स इनक्लूड करते पक्षान पक्ष दें এখন বেশি ট্যাক্স দেওয়া দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে যে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে যেটা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটটা আপনাকে আপনাকে ইনক্রিজ করবে কিন্তু এখন সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটটা হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউশন করছেন এখন আপনি এটার জন্য এক্সট্রা ট্যাক্স দিয়ে আপনার ওই বেনিফিটের জন্য এটা আমার মনে হয় না যে এটা ওয়াইজ বাট আপনি যতটা লিগালি আপনি যতটা আপনার ট্যাক্সকে আপনি কমাতে পারেন এটা আপনার জন্য বেটার কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ড অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন কিন্তু আপনার এখন প্রয়োজন বেশি তো অবশ্যই আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডটাও প্রয়োজন কিন্তু যদি আপনার বিশেষ করে এখন একটি হচ্ছে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ড আপনি ডাবল টুতে যে কাজ করেন বা আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন আপনার যে সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে যে টাকাটি যায় এটি কিন্তু আপনার এই বেনিফিটের জন্য হেল্প করবে বাট আপনি যদি ইনকাম ট্যাক্স যেটি দেন সেটি কিন্তু আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে যাবে না এটা কোনো বেনিফিট নাই फाइव 
এই স্ট্যাটাসের মাধ্যমে যদি আপনারা এখান থেকে ডোনেশন নিয়ে কেউ বাংলাদেশেও দেয় সেটিও কিন্তু আপনার এই এই ডোনেশনটা আপনার গ্রহণযোগ্যতা পাবে এই ট্যাক্স রিটার্নের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আপনার যদি অনেক ধরনের আপনার বাড়ি না থাকে বা আপনার অন্যান্য আইটেমের ডিরেকশনের আইটেম না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি থ্রি থাউজেন্ড ডলার আপনি ডোনেশন দিলেন দিয়ে কিন্তু আপনি খুব একটা বেনিফিট পাবেন না বিকজ আপনি আই দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশন নেবেন অথবা আপনার আইটেমের ডিরেকশন নেবেন এখন যদি আইটেমের ডিরেকশনে আপনার যদি বাড়ি না থাকে বা আপনি মর্গেজ ইন্টারেস্ট না দেন বা রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স না দেন সেক্ষেত্রে শুধু কাপল অফ থাউজেন্ড ডলার ডোনেশন কিন্তু খুব একটা বেশি হেল্প করে না কম্পেয়ার টু আপনি যদি ট্যাক্স বেনিফিট নিতে চান আর অবশ্যই আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এটা আমার কোনো রিজন আমার কোনো রিলিজিয়াস কজ বা কোনো কারণে আপনি কন্ট্রিবিউট করছেন দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট থিং বাট ট্যাক্স বেনিফিটের জন্য এটা আপনাকে জানতে হবে আপনি ডেফিনেটলি এ বিষয়ে আপনাকে স্পেসিফিকভাবে জানতে হবে যে আপনার সিচুয়েশনে আপনার জন্য কি এটা ট্যাক্স বেনিফিটের জন্য কি হেল্পফুল কিনা প্রযোজ্য কিনা অসংখ্য ধন্যবাদ সিপিএ ইয়াকুবে খান আমরা বিজনেস প্ল্যানিং নিয়ে কথা বলছিলাম উপসংহারে যদি খুব সংক্ষেপে বলেন কারণ অনুষ্ঠান আসছে করতে হবে শিওর অবশ্যই আমাদের যে বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে পরিকল্পনা পরিকল্পনা এর কোনো বিকল্প নয় আমরা যখনই যেহেতু আমরা এখানে অনেক কষ্টসাধ্য করে আমরা চেষ্টা করি ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা দেখি যে আমাদের অর্থগুলো এখানে উপার্জন করে আমরা একটা বিজনেস স্টাবলিশ করার চেষ্টা করি বাট আমরা যেন এই পরিকল্পনার অভাবে বা আমাদের হোমওয়ার্ক এনাফ হোমওয়ার্ক না করে বিজনেসটা স্টাবলিশ করতে গিয়ে যেন আমাদের যে এই সঞ্চিত অর্থ বা আমাদের যে কষ্ট যদি অর্থ যেন আমরা নষ্ট না করে ফেলি বিকজ আমাদের এই অর্থর পিছনে কিন্তু শুধু আমাদের কষ্ট না এটার পিছনে আমাদের ফ্যামিলি বা আমাদের নেক্সট জেনারেশান আমার রিটায়ারমেন্ট অনেক কিছু কিন্তু নির্ভর করছে তো আমরা যখন স্টেপগুলো নিব অবশ্যই যেন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমার কি এনাফ অভিজ্ঞতা আছে কি না আমি কি আমার কি এমপ্লয় ম্যানেজমেন্ট করার অভিজ্ঞতা আছে কি না আমি কি কাস্টমার সার্ভিস প্রোভাইড করার মতো আমার জ্ঞান আছে কি না আমার কি এনাফ ফান্ড আছে কি না আমার কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে কি না আমি কি আমি এই যে থ্রি থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্সের যে পরিকল্পনা যেটি আমার ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং যে আমার কত টাকা খরচ হবে কত টাকা আমার প্রয়োজন এই যে বিষয়গুলি আপনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে বিকজ আমরা চাইবো না যে আমাদের ফ্যামিলিকে বা আমাদের লাইফটাকে একটা সিচুয়েশন নিয়ে যায় যেখানে এটা একটা রিস্কে পরিণত হয় এবং আমরা সব কিছুই হারিয়ে ফেলি হারিয়ে ফেলি অসংখ্য ধন্যবাদ সিপিআই ইয়াকু বেখান খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সাথে দর্শক সবসময় ধন্যবাদ দিতে চাই আপনাদের জন্য আপনাদের জন্যই এই অনুষ্ঠান সবাই ভালো থাকবেন